galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair, ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, você ganha aí 600 reais para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechado com o Futebolaço Podcast. E agora... Vamos pro corte. E tem um cara que é mais brincalhão, que bota pilha em todo mundo, pentelha a galera? Tem, cara. Quem tem. é esse cara? Cara, um cara que é muito querido, que brinca o tempo todo, é o, o Prachetes, brinca o, o tempo inteiro. É um cara muito querido. O Maico também, o Maico fica incomodando, cara. O Maico fica, pô, mora vou... É que não dá pra sair na mão, né? <risos> o cara é o deus da guerra, pô! Pô, o Maico, ele, cara, ele chega, às vezes tá na fisioterapia, em algum lugar, ele pega o celular... E solta o celular na tua canela, assim, cara. Todo, todo dia, cara. Todo dia. Só que daí não, não dá, né, mano? Eu vou fazer o quê? Falar, não, uma hora eu vou te pegar, careca. Mas não, não tem como, né? Não vou... Vou sair na mão com o cara. Não, não, não. É melhor, melhor evitar. Mas, cara, o grupo em si é muito bom. É, todo mundo brinca com todo mundo. É, os, os brasileiros com os gringos. A gente sempre tá tá brincando porque é um ambiente muito descontraído. Viver o Vasco ali é muito legal porque todo mundo se dá muito bem, desde funcionários até os atletas, todo mundo se, se trata com muito respeito, com muito carinho e muita brincadeira. O Edmar teve aqui e o Edmar falou que, cara, é surreal o ambiente do Vasco e ele entende como as pessoas chegam no Vasco e se apaixonam pelo Vasco. E esse se apaixonar pelo Vasco passa por essa galera aqui, ó. É, da assessoria, roupeiro, hum. porteiro... É, massagista, faxineiro, todo mundo. Inclusive o Edmar contou aqui que tinha perdido que o Vasco estava naquela Série B do sobe, não sobe. Os funcionários chegaram, calma, vocês vão subir, vocês vão chegar. E eles puxavam esse bonde muito para cima. Eu sei que o Biro é um querido, a galera gosta muito do Biro. E aí o Souza, quando teve aqui, no final do ano passado... Ele soltou, teve até um corte que rendeu muito, que ele fala do Paê. Que ele até falou assim, cara, o Paê parece que não é brasileiro. Ô, oh, não parece nem que é europeu, uhum. parece que ele é brasileiro. Ele é muito simples, ele é muito humilde. Foi uma das pessoas de melhor coração que ele conheceu. E tem muita gente perguntando aqui, pede pro PH falar do Paê. O que, que você pode dividir pra gente do, do Dimitri Paê? Cara, acho que eu falei já, não sei se foi esse ano ou ano passado. Eu falei realmente isso, que o Paê parece que é brasileiro, porque ele... ele... É, tem uma dificuldade da comunicação no início ali, mas é um cara que se ambientou muito, que tu vê ele brincando, que tu vê ele conversando, dando risada, dentro do, do, que, do que é possível se comunicar, mas agora ele já está entendendo bastante o, o português. Cara, é um cara muito, muito tranquilo, um cara que tem uma carreira muito legal, que, foi, que é ídolo lá na, na França, mas que é um cara muito simples também, que trata todo mundo da mesma forma, que tu vê ele conversando com um, conversando com outro um cara que brinca, que tem muita abertura com, com o Alex, com o pessoal que tem mais facilidade com, com o inglês ali, mas tu vê ele sempre rindo, sempre brincando, e é um cara muito, muito com é um atleta muito grande, mas uma pessoa muito simples. E ele se veste bem ou quebra também? Hum... <risos> Não, ele se veste bem, se veste bem, se veste bem. Vai falar mal do nosso tempo, vai, vai lá. Os caras vão me matar ainda lá. Eu quero só na rua aí. Não, não, pra esse veste bem. Não, pra esse veste bem. Ele... Aquele ele... estilo francês, né? Estilo francês, é, né? né? Tem, tem aquela é, estileira. É, tem né? aquela estileira francesa. É só uma pergunta aleatória. Os Jogos Olímpicos são em Paris. Vocês se reúnem pra ver os Jogos Olímpicos juntos ou a galera não é muito de ver Cara, Olimpíada? a gente tem acompanhado bastante, assim. A gente tem passado bastante tempo junto por causa da concentração, até lá no CT... A gente tem, tem acompanhado. Eu confesso que foi a primeira Olimpíada que eu realmente acompanho. É, vários circuitos, vários, várias modalidades aí. Às vezes a gente tá lá, tá passando algum brasileiro no tênis de mesa, no, no surf, na ginástica. Seja que estiver passando lá, que tiver um brasileiro, a gente tá, tá torcendo lá junto. E aí, galera? Chegou até o final do corte? Aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão lá todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast para ter mais conteúdo e até o próximo corte.